ところを行いますので、まあ、通常なかなか会場からこういった、えー、データの関連がまたおろす時間帯に、えーえー、海の方から見る機会もなかなかないと思います今日はこういったところをご見学したいのちまたこの中央端末の方に戻ってまいります、まあ、所要時間は約30分になりますちょうど自衛隊の桟橋近くに入ってまいりましたまあ、手前一番左奥側に止まっております水上艦艇ですねでこの艦艇は輸送艦になりますけどもこの輸送艦の役割任務は海上輸送特に物資の輸送搭載車両全てにおいて能力を持っております現在の自衛隊としてはこの輸送艦を3隻持って第一輸送部隊としてこのフレンジ今司令部として置かれておりますちょうどこちらから見る後方から見ますと後方大きな扉がついておりますこれは従来閉めておりますけれども開放するとこの中に輸送艇として使用される特殊な船舶、まあ、L キャップといわれるものが装備されておりますそしてこの目の前にいる大型艦艇ですね看板号182これがヘリコプターの搭載型護衛艦の伊勢といいますこの伊勢の役割は上の甲板上はこちらから見ることができませんけれどもこの艦艇は多数機ヘリコプターを同時に運用する艦艇として収益されたもので全長1 9 7ーございますで艦内の構造はヘリコプターの搭載艦板として通常のヘリコプターを10機格納状態で収めることができますでこの伊勢というのは日向型の2番艦としてこの呉、えー、所属第4護衛隊軍の現在の機関としてそれを守るのがその隣にいる護衛艦でですね護衛艦でもその構造役割その都度大きく変わりますけども今現在海上自衛隊の中でもイージス艦に次ぐ主力艦艇として多く建造して配備しているのがこの隣にいるさざ波このクラスの艦艇です後方の格納庫、まあ、こちらは従来の航空機の運用は1機もしくは2機ですねこれを運用しましてまあ、航空機の潜水艦の捜索を担当するまた艦艇での同時捜索広い海域におけるそういった能力を持った艦艇17尾砲の射程距離は約24キロ水上射撃また対空射撃こういった目標に対して大きく力を発揮する自動化されたものですからね機雷総会を担当する艦艇の機関としての役割実際に後方扉の中には機雷の施設作業を行う施設を持ってますしそういった捜索に必要な機材こちら看板号102まあこれは現在佐世保基地所属のアルサメという覚え方ですね、まあ、こういった人物をこういった基地に飛行しながら海域的には日本海太平洋すべての海域を、まあ、空前海域としてまた人気海域として、ね水の潜水艦はつい,、えー、つい最近、えー、入港したばかりですねでこれが主力艦艇の中でも親潮型という潜水艦です、まあ、船体はほとんど水の中に使っている状態で今海面上に浮き上がっている部分は船体のほぼ3分の1と思っていただければいいと思いますこの下に8メートル程度の船体が潜っております乗員は70名の隊員が乗っております、まあ、その都度その機械操作によって、えー、若干の人員の上下はございますけども一番少ない人数で65名ですねそれがちょうど左手の潜水艦この潜水艦が総流型になります。
てこの旗を下ろします、まあ、航海中は艦艇は全てこの旗は上げた状態で航行します当然、えー、諸外国に行っても、まあ、この日本の海域発出もこれが自衛隊の艦艇ということをすでに形容した状態になります、まあ、こういったところが、まあ、この旗の意味合い、まあ、特に軍艦であるということが海外に行けばこれを見れば分かると思います